నూట యాభై కెనాల్స్ ఫ్లోటింగ్ హౌసెస్ గొండోలా రైడ్స్ నాలుగు వందల బ్రిడ్జెస్ హడావిడిగా పరిగెత్తే వాటర్ బస్సెస్ రొమాంటిక్ సన్సెట్ గ్లాస్ కల్పర్స్ ఇసుక వేస్తే రాలనంత మంది జనం అండ్లెస్ షాపింగ్ అర్థమైంది కదా మనం వెనిస్లో ఉన్నాం మేము వెనిస్ సిటీలో కాకుండా లీడో ఐలాండ్లో ఉన్నాం అక్కడి నుంచి వెనిస్ మెయిన్ల్యాండ్తో పాటు యురానో త్రెపోర్తి అనే ఐలాండ్స్ కూడా కవర్ చేశాం మ్యాప్లో లీడో ఐలాండ్ ఇలా కనిపిస్తుంది దగ్గర దగ్గరగా ఉన్న ఐలాండ్స్ బ్రిడ్జెస్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి నడుచుకుంటూ కవర్ చేసేయచ్చు దూరంగా ఉన్న ఐలాండ్స్కి మాత్రం వాటర్ బసెస్ తీసుకుని వెళ్ళాలి వీటిని వ్యాపరెటీ అంటారు మనం వెనిస్లో ఉండే రోజుల బట్టి వన్ డే టూ డే త్రీ డే సెవెన్ డే పాసెస్ తీసుకుంటే ఎన్నిసార్లైనా వ్యాపరెటీ ఎక్కి దిగచ్చు వెనిస్ రైల్వే స్టేషన్ వెనిస్ మార్కోపోలో ఎయిర్పోర్ట్కి కూడా వ్యాపరెటీలోనే వెళ్ళచ్చు మొదట వెనిస్లో మెయిన్గా చేపలు పట్టేవాళ్ళు ఉప్పు వ్యాపారులు ఉండేవాళ్ళుట తర్వాత కాలంలో బైజాంటిన్ ఎంపైర్ ఇన్వేడ్ అవ్వడంతో పొలిటికల్ అథారిటీ వెనేషియన్ లెగూన్కి షిఫ్ట్ చేశారు గ్రాడ్యువల్గా ఎకానమీ కూడా పెరిగి ఊరు కూడా బాగా డెవలప్ అయింది ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు వాటర్ బెడ్ వరకు మల్టిపుల్ వుడెన్ ప్లాంక్స్ ఒకదాని మీద ఇంకొకటి దింపి దాన్ని ఫౌండేషన్గా చేసుకుని హౌసెస్ అవి కట్టారు వెనిస్లో అన్ని కెనాల్స్లోకి పెద్దది ఇంపార్టెంట్ కెనాల్ని ద గ్రాండ్ కెనాల్ అంటారు ఇది వెనిస్ని రెండు పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది మెయిన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంతా కూడా గ్రాండ్ కెనాల్ నుంచే జరుగుతుంది పోలీస్ బోట్స్ ఫైర్ ఫైటింగ్ బోట్స్ గూడ్స్ తీసుకెళ్లే బోట్స్ వ్యాపరటీతో గ్రాండ్ కెనాల్ ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటుంది గ్రాండ్ కెనాల్కి రెండు వైపులా మ్యూజియంస్ క్యాఫేస్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి గ్రాండ్ కెనాల్ రెండు బ్యాంక్స్ని కనెక్ట్ చేసే బ్రిడ్జెస్లో రియాల్టో బ్రిడ్జ్ ఓల్డెస్ట్ది ఇది వెనిస్లో మోస్ట్ ఫేమస్ బ్రిడ్జ్ వెనిస్లో జనాలు వచ్చి సెటిల్ డౌన్ అవటం స్టార్ట్ చేశాక మొదట డెవలప్ అయిన డిస్ట్రిక్ట్ రియాల్టో వెనిస్లోనే ఉన్న ఇంకొక మెయిన్ అట్రాక్షన్ సెయింట్ మార్క్ స్క్వేర్ వెరీ హ్యూజ్ స్క్వేర్ ఒకప్పుడు ఇక్కడ పొలాలు ఉండేవి తర్వాత డెవలప్ చేసి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసెస్ రన్ చేసేవాళ్ళు ఈ స్క్వేర్లో ఉన్న మెయిన్ అట్రాక్షన్ సెయింట్ మార్క్స్ బెసలికా బెసలికాతో పాటు ఇంకా సెయింట్ మార్క్స్ స్క్వేర్లో బెల్ టవర్ డార్జర్స్ ప్యాలెస్ మ్యూజియంస్ ప్రపంచంలోనే ఓల్డెస్ట్ కాఫీ షాప్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మ్యురానో ఐలాండ్ చూద్దాం మ్యురానో గ్లాస్ ఫ్యాక్టరీస్కి చాలా ఫేమస్ మ్యురానో గ్లాస్కి చాలా స్పెషాలిటీ ఉంది వెయ్యేళ్ల పైన చరిత్ర ఉంది యునెస్కో కూడా దీన్ని వరల్డ్ హెరిటేజ్ కింద రికగ్నైజ్ చేసింది చిన్న చిన్న స్క్వేర్స్లో బ్యూటిఫుల్ గ్లాస్ ఆర్ట్ వర్క్ చూడచ్చు మ్యురానో గ్లాస్తో చిన్న పెండెంట్స్ నుంచి వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ టీ సెట్స్ వరకు అమ్ముతారు సండే గ్లాస్ ఫ్యాక్టరీస్ క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటాయి షాప్స్ మాత్రం ఓపెన్ చేస్తారు కోవిడ్ లాక్డౌన్స్ వల్ల లాసెస్ బేర్ చేయలేక చాలా గ్లాస్ ఫ్యాక్టరీస్ షట్ డౌన్ అయిపోతున్నాయి ఇది లెస్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ప్లేస్ కాబట్టి వెనిస్లో లాగా క్రౌడ్ ఉండదు హాయిగా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్లేస్ లిడో ఐలాండ్ ఇది మ్యురానో కంటే కూడా ఇంకా లెస్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ప్లేస్ మేము ఈ ఐలాండ్లోనే ఉన్నాం వెనిస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లిడో ఐలాండ్లోనే జరుగుతుంది వెనిస్ అంటే జనరల్గా గొండోలాస్ ఒకటే గుర్తొస్తాయి కానీ మన దగ్గర కొంచెం టైమ్ ఎక్కువ ఉంటే డిఫరెంట్ ఐలాండ్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు టూరిస్ట్ ప్లేసెస్లోనే ఉంటే ఆర్డినరీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేం వస్తుందండి నెక్స్ట్ ఇంకో బ్యూటిఫుల్ ఐలాండ్ చూద్దాం ఈ పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ ఐలాండ్ పేరు త్రెపోర్తి ఒకవైపు బ్యూటిఫుల్ బ్లూ వాటర్ ఇంకొక వైపు లాస్ట్ గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ వెరీ సెరీన్ ప్లేస్
వెనిస్లో టూరిస్టులు ఎక్కువైపోతున్నారు కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి వెనిస్కి వచ్చే వాళ్ళకి టికెట్ పెడదామనుకుంటున్నారట ఎప్పుడూ చూసే వెనిస్ కాకుండా డిఫరెంట్ వెనిస్ చూపించాను అనుకుంటున్నా వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో కొత్త ప్లేస్ చూద్దాం